na maana ome kwa ile kweni ulimutoa na wachangwa mesa tabibi hivi hivyo kama na bino waola bino waola alimuhamia mango mwana wa shimu ndio ile nenge huyo eh ana bino waola ni uada baba china watu ndio ifata kidole ndio ndio na besa mbona mna tio no kaicho eh ndio hiyo 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 ili kupata habari zetu mara kwa mara bonyeza alama nyekundu subscribe mos public tv atupagui hapo utapata entertainment interviews mbalimbali na mengi subscribe youtube channel yetu mos public tv eba ni mambo vipi mtazamaji wa mos public tv siku nyingine tena tupo on air na ndugu yangu ambaye ni Benny Classic. Kwanza mimi naitwa Moses King, pia ni Moses Public TV. Leo tunakuletea kabisa kipindi kipi ambacho ni cha kijana wetu ni underground of course lakini tukamsogeza hapa aje atuambie mawili matatu kuhusiana na kazi yake kwa nini amependa kufanya mambo ya mziki pasipo kufanya vitu vingine. Karibu fatana nasi mwanzo mpaka mwisho in Moses Public TV. Cha muhimu tu ni kusubscribe, ku comment, ku like na kushare lakini baza mambo vipi? Ni shimo nzima. Nzima kwa poa. Ya nimshukuru Mwenyezi Mungu. Okay poa. So far ni Ben Classics ndio? Yes. Okay, karibu sana mjengoni. Lakini pia tunakujua kama underground kwenye mziki wetu hapa Marekani mm-hmm. na kabla tujaenda mbali sana tungependa kwanza kuanzia kwenye jina lako. Ben ni jina lako ambalo ni la kizalikio umepewa na wazazi au ni jina ambalo umejipatia kwa ajili ya mziki? Uh, ben kama Ben yani ni, ni jina ambalo nilipanga mimi maana hiyo Ben Classic imetoka kwenye jina langu official. Jina lako official ndio jina gani? Jina langu official inaitwa Ben na yani Benard. Ah oh, Ben. Ben yeah, okay. Yes. Poa. Kwa nini nakupenda kutumia Benard tu? Ah bro unajua wa Benard ni wengi sana. Mhm. Yaani ukienda pale kwenye YouTube ukiandika Benard wanakuja wengi sasa niliona gani fupishe hiyo tu Ben Classic. Kwa hiyo mtu akiandika Ben Classic unakuja peke yako. Kuna wengine ila sio wengi sana kama 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 Ben. Okay. Yes. Poa sana. So far vitu vingi vya kufanya vipo hapa duniani lakini wewe umechagua kufanya kazi ya mziki au kufanya mziki? Uh, kazi ni nyingi kweli ila nimechagua kufanya mziki maana nina kipaji cha kuimba na mtu anakuaga na anaoga anafanya kile kitu ambacho anacho. Yaani unaweza ukafanya kitu mfano kama wewe Mozi Public TV unatumika hicho kitu na una kipaji cha cha kuoji. Okay. Yeah, yaani mtu anafuataga kipaji chake. Safi. Kipaji chako ulikigunduaje? Nani alikwambia unajua kuimba au labda kwa mara yako kwanza ulikuwa unaimba wapi? Mpaka ukaona okay, mimi kweli najua kuimba. Ah, mimi kwanza kitambo sana nilikuwa sana nasikiliza nyimbo yani wimbo kija naimba 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 mfano mfano wa Tanzania nikisikiza wimbo na kariri sasa ilitoki ilikuwa ilikuwa ndio wakati sasa yani nikawaza kwa nini na mimi nisiimbe mhm yani nilivyoendaga kupima hivi producer akasema unyamu 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 hapo hapo hivyo ndo nilianzaga moja kwa moja okay Yeah. Okay poa, ulikuwepo unaimba mziki ya Tanzania. Kimeza unakuwa unarudilia na kuyaimba. Mm-hmm. Comment zikaanza kuja kwa watu kwamba unajua kuimba. Yes. Okay, kuna ngoma gani mpaka sasa hivi kuna kwa kuna ya kule Tanzania ambayo ulikuwa unaanza kuimba kabla hujaanza kuimba nyimbo zako? Ha, ni nyingi sana. Tunaweza tukaisikia moja kati ya hizo nyingi. Oh. Ya, yeah, unaweza kusikia ila siwezi nikaimba wote yani. Okay, hata kipande kidogo tu. Mini mtoto wa peke nyumbani wananitegemea ndogo wangu wa kike ili dunia nishangolewa tazama jasho langu leo nyonge kipato wa kikizi mahitaji napiga moyo konde ya razi mola ndo mpaji matatizo okay kwa nini uh, ulichagua ngoma ya mwanaishi ah hiyo ni ngoma ambayo ina inafundisha vitu vingi sana. Okay. Yaani inaelimisha vitu vingi sana. Poa sana. Beni kama Beni, mwaka gani ambao umeanza kuimba mziki? Ah, mimi nilianza gani? Nilianza mkoa mkoa 
Okay. Yeah. Po, kwa kwanza labda sasa wewe kuingia studio na kuanza ku record ngoma yako. Ulijisikiaje na kitu gani ambacho kili, ulikiona kama kilikuwa kigumu sana kwako? Ah, kigumu. Kigumu ki ugumu ni kuepo maana tuseme ile ya kwanza mimi kuingia studio. Ah, yani mimi na, na kuja napanga vyangu kufika kule. Unakisha <laughs> hivi ukipiga hapo unakuwa sana. Yeah. Okay. Nafikiri kwa mara ya kwanza kila mtu waga na ana, ana mapokezi yake ukiwa umepanga kitu chako alafu mwingine mtu aje apangue. Ulivyokuwa unaona labda producer ana, anapangua ulivyoipanga. Moyo ni mwako ulikuwa unajisi kitu gani? Yaani nilikuwa na hisi bro anaribwa. Kama kuzingua sana. Ya yeah, ila nilishukuru <laughs> Mwenyezi Mungu kitu kimejaa kikali zaidi sana maana tuchangizaga mawazo. Okay. Mm. Oh. Na ilivotoka ngoma yako nitakwenda direct kwenye ngoma ya rafiki. Ulitoa ngoma rafiki siku chache zilizopita nafikiri uh, video I mean audio ina miezi mitatu mm-hmm. na video ina wiki tatu. Mm-hmm. Ulivotoa hiyo ngoma ya rafiki labda. Nini ulifikiria labda ulikuwa na rafiki ambaye alikutenda na ukaamua kumtengenezea story kama wimbo au ilikuwaaje? Tunataka tuelewe nini maana ya mimbo wako na wito rafiki. Ya yeah, kwanza tuseme kwanza kuhusu wimbo kwa ni mbo ambao kani nimeimbaga kwa hisia kali maana idea yote ilitokaga kwangu mimi okay yeah maana kuna kuna marafiki wengi unaweza kuwa na rafiki lakini yule rafiki yako ni mnafiki rafiki yako yani hakupendi okay. unaweza kutembea naye leo mchana kesho aka akafanya mambo ndivyo sivyo eh, okay aka kumleta mabaya sasa nishaga kupigwa tukio mpaka nikafika <laughs> nikafika <laughs> kipindi nikatunga wimbo bro. Okay. Yeah. Tuambie kwanza kidogo situation ya tukio ambalo uliipigwa ilikuwaaje? Ulikuwaaje na rafiki yako na kakutenda vipi? Ah, bro, yani historia ndefu. Kwa ufupi tu. Yeah, mimi kuna kuna rafiki yangu fulani ambaye alichukali alinichukulia kama mwanamke ila. <laughs> yeah, sasa yani si kwa mimi ya gani. Okay. Kaja kwa mm, si rafiki, rafiki. Yani rafiki yangu tena ndo adui wangu yani Rafiki yangu tena ndo kunichukulia tena mimi mwanamke. Nikasema yeye aweze gani? Lazima nimuingilie studio. Hapana. Hapana. <laughs> Nikasema ah, nifuate niende niende nifuate kwa niende ni mwangilie kule hapa niko na hapa. Mhm. Ikifanya hivyo so sio nani? Bora hata bora niimbe, maana nikiimba ujumbe utamwendea ye na wengine ambao washafanyi washafanyizwa vitendo kama hivyo. Okay. Yeah. Kwa hiyo uka, uka, ukafikisha ujumbe kupitia wimbo. Ya kupitia wimbo. Poa sana. Huyo mwanamke labda mpaka sasa waga mnaongea naye. Hapana. Yeye na wewe rafiki yako bado wapo? Kwenye mahusiano. Washacha nani? Wewe na rafiki yako mahusiano ya kodi. Mimi na rafiki yangu. Mhm. Ah, mimi na rafiki yangu. Tunaongea bro sisi. Huyo ambaye alikutenda. Ya tunaongea naye. Okay. Lakini tunakwenda tunaongea kinafiki kinafiki bro. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Okay poa. Sasa ngoma yako ya, ya, ya rafiki ulitoliaga video ni wiki tatu zilizopita. Mm-hmm. Ngoma imeanza simu fulani hivi ambao kuna kama vile uganga uganga fulani hivi. Mm-hmm. Hebu tuambie kwanza ulifikiria fikiriaje mpaka ukaona uje na story ya kuanza kwenye uganga na kuanza kwenda ku kupeleka siju ripoti kwamba wamrogera wa, wa, wa rafiki vitu kama hivyo. Idea ilikujaje na why uliweka iwe kama hivi? hiyo uh, idea kwanza tuseme hiyo idea ni kuaga fasta fasta maana wimbo ndo jinsi unavyosema yani unaweza kwanza nilikuwa kana panga kwenye kwenye ile video nilikuwa napanga niweke mwanamke lakini mwanamke ali ali banoga sana na vitu vingi ikabidi tu change idea fasta fasta tutafute mfumo na wote jana wangu hapo okay, kwa hiyo idea ilikuwa sio kuimba kama hivi sio ku, 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 kuweka video kama hivi Ya yani nilikuwa napenda nilikuwa napenda nifanye ambavyo nilifanywa gani. Okay. Yeah. Okay. Okay, poa. Hii idea sasa ya 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 ya, ya, ya mganga. Mm-hmm. Uliona ilikuwaaje kwenye video yako baada ya video kutoka? Ah, uh, idea mganga niliona ilikuwa ni kali maana yote yanatokea. Kuna unaweza kuwa kuna rafiki yako. Mhm. Ya afu wewe una mafanikio afu rafiki yako akaanza kuenda kwa mganga vitu kama hivi. 
Okay. Yaani yani usaliti una una unapita huko huko. Okay. Poa oh, lakini tukiangalia pia hii ngoma, hii ngoma ni fupi. Sijui kama ina 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 dakika zaidi ya tatu lakini the way ulivyoiweka kwenye video ina kama dakika sita hivi. Kwa nini ulipenda kuchukua muda mrefu sana kwa mganga ndio uje kuanza ku, ku, kuimba? Uh, mimi kama mimi na na kwa gana fanya vitu kwanza tuseme kwanza na kwa gana angalia idea. Na kwa gana copy idea za, za watu wakubwa ambao wanitangulia. Okay. Yeah. Okay sawa. Yeah. Baada ya isambu kutoka mapokezi yake uliyaonaje na mpaka sasa hii video inakufunza kitu gani Ah mapokezi ni mazuri ila japokuwa sio ila tuseme sio mazuri sana kivile kwa kuwa bado ninapambana na ninatamani ifike mbali zaidi ila nafikuru kwa wale wote ambao walioni support kwenye hiyo project Okay yes mara nyingi kwenye uh, kwenye kabila yetu au kwenye a kwenye community yetu support ni ndogo sana kwa wazazi. Kwa upande wako we Ben Classic. Mm-hmm. Wazazi wanasemaje kuhusiana na wewe kuimba ngoma za kidunia kama hivi? Ah wazazi wana wanasemaga. <laughs> wanasemaga uendelee kuimba, wanasemaga uache. Ah wana unajua mzazi, unajua yetu yetu nani? Tuseme community ya yetu. Hakuna mzazi ambaye anaweza kusumwa naye aingie kwenye muziki ila sisi wenyewe tuna tunajitolea tuna tu kuingia kwenye kwenye maana hatuwezi tukakaa hivi hivi tu tunakaa tu na vipaji vipo okay yeah. lakini vision yako iko uwe uh, kama msanii gani ambao ni mkubwa ah mimi natamani ngi sana niwe kama wakina whiskey duko wasanii wako na ile huko arema wakina remens Okay. Lakini huwagu unaangalia bidii zao, ufanyaji wao kazi, na unakuwa unaangalia unavyofanya, unajipa moyo kweli mimi nitakuwa siku moja niwe kama Rema au niwe kama Whiskey. Yeah. Okay. Yes. Ben Classic tukukupatia miaka mitano mbele. Mm-hmm. Tutakuja kuta Ben Classic ni yao ni msanii wa aina gani atakuwa na ukubwa gani? Miaka mitano mbele, miaka mitano mbele. Ndapo Mungu akisaidia. Nina imani nitakuwa nishakuwa sehemu za juu za juu huko kama msanii gani kulinganisha Wapa hapa yeyote yule unajisikia labda kwenye miaka mitano mbele naweza nikawa kama msanii fulani Ya yeah, mimi kwenye kwenye miaka mitano mbele nafikiri naweza nikawa kama kina kina nani ya naweza nikawa kama kina J Melody no, okay, yeah, no, kina no. Kusa huko Okay yeah. Posa. Unatamani kufanya kazi na msanii gani ambaye ni wa hapa kwetu US kwenye industry yetu ya ya sisi wa community ya kibinafsi. Uh, kwenye fanya collab. Nadhani kafanya na msanii yote ule. Una baguzi wewe. Ya, msanii yote. Ila inategemeana na kazi anazozifanya ile kama. Okay. Yes. Sawa. Wasanii ni wengi sana. Ben Classic kuna msanii gani ambao unamsikiliza sana? Hapa hapa US yao. Yes, kwenye kwenye community yetu. Ah. Na kwa gana sikiliza wengi sana. Naomba unitajie watatu. Watatu. Ah, mimi mimi nipanga. Kuna hawa hawa kina Kuna kijana hapa kijana nani? wa wa den in the police den wiki jana ndo nani kama ndo juma nani juma star yeah huyo okay. na ngoma kifanya ndo shaga sikiliza ila sio sana kivile mhm yeah. na kuna wengine tu wengine si sijui majina yao okay po tukikupatia fursa au ukipewa fursa ya kupiga collab na msanii yote wa hapa Marekani mm. ambayo gharama itafanywa na mtu mwingine ambao utaenda tu pale kuingiza sauti yako na kazi ifanyike. Mm-hmm. Unaweza ukachagua ufanye collab na msanii gani? Oh, msanii yote yule ambaye anaweza kujitokeza. Ndio wewe sio yeye akutafute. Oh. Wewe unaambiwa utafute alafu gharama ufanyiwe na mtu mwingine. Unaweza ukamchagua nani ufanye naye collab? Oh. Tongani. Nezani nezani katafuta um, sibir 
Sasa nikatafuta ndo nani. Au hapa hapa hivi hapa hapa kwetu. Naweza nikaweza nikachukua dogo harmu na nikachukua nani. Nikachukua na King Nei. King Nei ya producer. Ni producer. Okay. Yeah. Okay sir. Producer Nei ndio unaweza ukafanya naye kazi. Okay hakuna shida yeah. lakini pia uh, tupende kwanza kujua kuhusiana na 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 mahusiano yako. Mpenzi wako anafurahia ana kitu unachokifanya? Mpenzi wangu. Mhm. Hapana, afurahi. Kwa nini? Maana ni mtu ambaye yuko sana sana kwenye mambo ya kanisa kanisa sana. Poa sisi tunafikiri tumepiga story nyingi na tulitaka tujue ujio wako ukoje lakini pia uh, huu ni mwanzo wa mwaka mwaka 2024. Tungehitaji tujue project zako zimejipangaje zime baada ya rafiki mm-hmm. isambo. Tutegemee ngoma gani au ngoma zipi kwenye mwaka huu? Uh, tuseme kwanza mwezi wa mwezi wa pili mwezi wa pili katikati itakuwa na nitakuwa na wimbo yani nitatoa wimbo katikati okay yeah sio ajabu matariki matariki moja za mwezi wa pili kule mwezi mko na coming soon okay po nafikiri tusikuchoshe sana na tunakaribia mwishoni kufunga kipindi lakini pia ningependa nikuachie muda uweze kuzungumza na mashabiki zako japokuwa ni mwanzo nafikiri uh, kila mtu anayefanya kazi yake lazima awe na mashabiki zake Mm-hmm. na kupitia Mozi Public TV ningependa nikuachie muda uongee na mashabiki zako waahidi chochote ambacho watategemea mwaka huu lakini pia wakupokeeje tena kwa ngoma yako ambayo itakayotoka kwenye mwezi wa pili ah tuseme kwanza naweza nikawaambia mafansi wa Mozi Public TV pamoja na mafansi wangu soon hapa mwezi wa pili katikati kwenye tarehe 15 15 tano, 16 kule itakuwa na kazi mpya ambayo itakuwa inaitwa mwenzio mwenzio e ya mwenzio ita, itakuwa kwenye kwenye YouTube channel yangu okay kwa hiyo nitaomba sana mzidi kufuatilia kazi zangu vile vile wazidi kufuatilia kazi za Muzi Public TV shukrani na wasikose kuni follow kwenye Instagram pamoja na yangu YouTube pamoja na TikTok. Okay. Ya wachenda tu pale tu andike tu Ben Classic. Wata watanipata kule. Yeah. Na wa, wasubirie kabisa kazi kubwa ambayo itakuja hapa inaitwa mizio. Okay. Yeah, kazi kubwa sana kutoka kwa. Poa sana ni video na audio pia. Hapana itakuwa audio. Ila video itatoka baada baada audio. Okay. Poa bana sisi tunashukuru sana tulikuwa na Ben Classic in studio hapa Moses Public TV. Mtangazaji alikuwa Moses King. Na hivi ndio tunakwenda kukamilisha kipindi chetu cha leo. Tulikuwa na brother Benny na cha muhimu tu ni kusubscribe YouTube channel yetu lakini pia ku like, comment na kushare na usisahau kutufollow kwenye mitandao ya kijamii. Tunazungumzia Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Natumia jina moja tu ambalo ni Moses Public TV lakini pia usisahau kunifollow uh, kwenye page yangu ya Instagram pia natumia Moses underscore king na mwishoni kuna namba 4 ukinifollow utakuwa na atisha sana lakini pia utakuwa unapata updates zote za Moses Public TV kupitia account zetu asante sana na tukutakie siku njema